அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கேட்டு கே டாட் காம் ரசிக்க ரசிக்க நான் ஸ்ரீ பெரிய கருப்பன் உங்கள் சமையல் தோழி வெல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் சமைக்கக்கூடிய ஒரு நாள் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண போகிறது வந்து சிக்கன் வச்சு கோழி மிளகு கறி ரொம்ப குவிக் அண்ட் ஈஸியாக பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது அதான் மோஸ்ட்லி இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்ம வீட்டிலே இருக்கும் ஸோ இதை வச்சுட்டு எப்படி சூப்பரான ஒரு அதாவது எய்தர் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நேசாத்துக்கோ இல்லாட்டி இல்லாட்டி தயிர் சாத்துக்கோ வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்பைஸியான ஒரு மிளகு கறி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் வந்து கிட்ஸோட லன்ச் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் அது வந்து இட்லி வச்சு ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறேன் அது என்னங்கிறது நம்ம செகண்ட் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து கோழி மிளகு கறி அதை வந்து நல்லா ஒரு மேரினேஷன் பண்ணி சிக்கனை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கணும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ இங்கே வந்து எங்கிட்ட ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுதோடு ஆரம்பிப்போம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்புறம் வந்து நம்மளோட எல்லா மசாலா சாமான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் ஸோ நம்ம வந்து இது பெப்பர் சிக்கன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ என் ப்ராடக்ட் அதாவது ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நல்ல ப்ரௌன் கலர் பிளாக்கிஷ் ப்ரௌன் கலராக இருக்கும் இந்த சிக்கன் ஆனாலும் ஸ்பைஸ் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேணும் இல்லையா நல்ல ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸ்பெஷலி இந்த மலைக்கு வந்து நல்ல ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூளும் சேர்க்க போகிறேன் கடைசியாக மிளகும் சேர்ப்பேன் அடுத்தது வந்து எவ்வளோ மிளகாத்தூள் போட்டிங்களோ அதுக்கு பாதி அதுக்கு சரி பாதி வந்து மல்லித்தூள் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா இதோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாது ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்துக்குவோம் அப்புறம் வந்து தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் தயிர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மேரினேஷன் தான் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் போட்டாச்சு இதை வந்து இப்போ நல்லா சிக்கனோட சேர்த்து நல்லா பிரட்டிக்குவோம் நைஸ் இது வந்து நீங்கள் ஓவர் நைட் ஊற வச்சா கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் உங்களுக்கு டைம் இல்லை உடனே சமைக்கணும்னா கூட பரவாயில்ல ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு இதை வந்து ஆரம்பிக்கலாம் பட் நல்ல ஊற ஊற நல்ல சாந்து இருக்கும் சிக்கன் வந்து அப்படி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அது டெண்ட் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த எலுமிச்சம்பழம் அப்புறம் தயிர் இதெல்லாம் வந்து மீட் டெண்ட் ரைஸஸ் ஸோ உங்கள் அந்த கோழியோட சக்கை வந்து அவ்வளோ தெரியாமல் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது பெரட்டி ரெடியாக இருக்குது ஸோ இது ஊறட்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய சின்ன வெங்காயம் வேணும் பட் இந்த சின்ன வெங்காயம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அப்படி போட்டு முதல்ல போட்டு வதக்கிட்டு அதோட சிக்கனை போட்டு வதக்க போகிறது இல்லை முதல்ல சின்ன வெங்காயத்தை மட்டும் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வறுத்து தனியாக வச்சுட்டு கடைசியாக சிக்கன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் இந்த சின்ன வெங்காயம் போட போகிறேன் இது வந்து ஒரு ஆந்திரா ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை தனியாக போடுறது வந்து ஆந்திரா ஸ்டைல் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஊர் ஸ்டைலோட இதை நான் சேர்த்துருக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது ரிஃபைண்ட் ஆயில் வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் ஸோ இதில் வந்து அந்த வெங்காயம் தான் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த சிக்கனோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது இந்த வெங்காயம் வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை வந்து நல்ல ப்ரௌனாக வந்து நம்ம இதை வறுத்துக்கணும் அதாவது இது ஒரு சைடு இது வந்து வெந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் இன்னொரு சைடில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் மிளகு கறிக்கு நம்ம அந்த பெப்பர் சேர்க்குறோம் இல்லையா அந்த பெப்பரை வந்து அப்படி பச்சையாக சேர்க்கக்கூடாது அதை வந்து நல்லா வறுத்து சேர்க்கணும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் என்ன தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உங்களுக்கு மிளகு ஸோ டோட்டல் அந்த பெப்பர் சிக்கன் அப்போ தான் வந்து அப்படி நச்சுன்னு இருக்கும் இதோட ஒரு ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் இத 
ரெண்டையும் நல்ல ப்ரௌனாக வறுத்து தான் நம்ம வந்து உள்ளே சேர்க்கணும் அப்போ தான் ஒன்று வந்து அதாவது ப்ரௌனாக வறுக்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஒன்று வந்து அந்த சிக்கனோட கலர் வந்து உங்களுக்கு பிளாக்கிஷ் அப்படி இருக்கணும் இல்லையா அப்போ அது அது உங்களுக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயை வந்து ப்ரௌன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த கலர் கலர் கிடைக்கும் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி பச்சையை அரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னா நீங்கள் சிக்கனை வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும் ஸோ அது வந்து அது ஒரு மாதிரி பச்சை ஸ்மெல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்மளோட தேங்காய் அண்ட் நம்மளோட மிளகு வந்து சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் கொஞ்சம் ஆரட்டும் அந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சின்ன வெங்காயம் சூப்பராக ப்ரௌன் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதே கடாயில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசாக எண்ணெய் விட்டு நம்மளோட வாசனை சாமான் எல்லாம் வந்து உள்ளே சேர்ப்போம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக என்ன தேவைப்படும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் எஸ் ஸோ இந்த சைடு சின்ன வெங்காயம் வந்து சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு இதையும் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட அருமையாக ரோஸ்டான சின்ன வெங்காயம் இங்கே தனியாக இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம தேங்காய் அண்ட் மிளகு இதுவும் வந்து நல்லா ஆரட்டும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இப்போ வாசனை சாமான் சேர்க்கணும் வாசனை சாமான் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து இலை ஒரே ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சோண்டு சினமன் அதாவது பட்டை அப்புறம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு இப்போது நம்ம இதில் வந்து எந்த வித வெங்காயமோ இல்லாட்டி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோ எந்த வித மசாலையோ நீங்கள் வந்து சேர்க்க வேண்டாம் டைரெக்டாக நம்ம வந்து சிக்கன் நல்லா ஊறிக்கிட்டு இருக்குல்ல நம்மளோட கோழி அதை வந்து எடுத்து அப்படியே உள்ளே சேர்த்துட்டா நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் இது நல்லா வேகும் உள்ளே சேர்த்துருவோம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது நம்மளுக்கு தேவையான அவ்வளவு மசாலா சாதனமானும் இந்த இந்த சிக்கனில் இருக்குது இப்போ இதை என்ன பண்ணுவோம்னா இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இது நல்லா வந்து வேகணும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு வாங்க வந்தோடனே இந்த மிளகு கறி எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறது நம்மளோட கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் என்னங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ வெல்கம் பேக் மக்களே இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்தியன் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அருமையான கோழி மிளகு கறி இன் ப்ராக்ரெஸ் போயிட்டுருக்கு நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்க சிக்கன் இன்னொரு மேபி இன்னொரு ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேகணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட தேங்காய் அண்ட் மிளகு ரெண்டையும் வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து இப்போ நைஸ் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் பேஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு அதாவது நல்ல மையாக இல்லாட்டி உங்களுக்கு மிளகு கறி வந்து கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்காங்க லேசாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க சூப்பர் நைஸ் பேஸ்டா அரைச்சாச்சு இப்ப இந்த பேஸ்ட வந்து எடுத்து நம்ம சிக்கன் வந்து என்ன நிலமையில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் எஸ் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபோர்த் வந்து நம்மளுக்கு குக் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சமயத்தில் இந்த அரைச்ச விழுதை வந்து இதுக்குள்ளே சேர்த்துருவோம் இப்போ நம்ம பேஸ்ட் வந்து நல்ல ப்ரௌனாக இல்லை இன்னும் இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காயும் இந்த மிளகும் இந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து இந்த சிக்கனோடு சேர்த்து வேகும்போது நல்ல ப்ரௌன் கலர் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸோ குக்காக குக்காக உங்களுக்கு வந்து கலர் அவ்வளவு டீப் கலர் சேஞ்ச் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கை எறும்ப கருவாப்பில் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்ப்போம் நான் வந்து கருவாப்பில் வந்து இப்போ கடைசியாக போடுறேன் ஏன்னா அந்த ஒரு ஒரு அந்த இமீடியட் ஃப்ளேவர் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சீல் பண்ணுற ஃப்ளேவர் அது வந்து உங்களுக்கு இமீடியட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நைஸ் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டியில் 
இன்னொரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்தால் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும் நம்மளோட மிளகு கறி கோழி மிளகு கறியும் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் ஸோ வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நம்மளோட சிக்கன் எந்த நிலமையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் வாவ் பாருங்கள் கலர் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த மாதிரி இந்த தேங்காயும் பேப்பரும் குக் ஆகக்காக இந்த அழகான பிளாக்கிஷ் ப்ரௌன் கலர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த நம்ம வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா அதை ரொம்ப ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து வதக்கி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ கடைசியாக நம்ம இறக்க போகிற ஸ்டேஜில் தான் இந்த வெங்காயத்தை வந்து உள்ளே சேர்க்கணும் ஏன்னா அந்த கடைசியாக சாப்பிடும் போதும் அந்த வெங்காயம் வந்து நம்மளுக்கு கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் அப்படி கடைசியாக சேர்க்கறது நைஸ் ஸோ வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இதை லேஸாக குக் பண்ணி முடித்தா நம்மளோட அருமையான கோழி மிளகு கறி தயார் சூப்பர் அருமையாக இருக்கு ஓகே ஸோ எல்லாம் சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அருமையான கோழி மிளகு கறி ரெடி இப்போ நீங்கள் சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அது வரைக்கும் இது வந்து இன்னும் சூடான ஒரு கடாயிலே இருக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிக்குவோம் கோழி மிளகு கறி கோழி மிளகு கறி பண்ணுறதுக்கு அரை கிலோ சிக்கனோட இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா தூள் உப்பு தயிர் எலுமிச்ச சாறு இது எல்லாத்தையும் கலந்து ஊற வச்சுக்கணும் அடுத்து பேனில் எண்ணெய் விட்டு பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு கலந்து வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்து வேக வச்சுக்கணும் அடுத்து அதில் மிளகு தேங்காய் துருவல் போட்டு எண்ணெயில் வதக்கி அரைச்ச விழுதும் கருவேப்பிலையும் போட்டு வேக வச்சு கடைசியாக எண்ணெயில் பொறித்த வெங்காயம் போட்டு கலந்தா கோழி மிளகு கறி ரெடி ஸோ வெல்கம் பேக் மக்களே இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அருமையான மிளகு கறி கோழி மிளகு கறி பண்ணி முடிச்சாச்சு ரெண்டாவது வந்து நான் பண்ணுறது வந்து கிட்ஸோட லன்ச் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பிள்ளைங்களுக்கு இட்லிங்கிறது ரொம்ப போரிங்கான ஒரு ஐட்டம் ஐயோ இட்லி அதுவும் லன்ச்சுக்கா அப்படிங்கும் போது ரொம்ப அப்படி சோர்ந்து போயிடுவாங்க வா எங் என்னோடய பசங்கள்லாம் வாட் அம்மா யூ கிவிமி இட்லி என்ன இட்லி கொடுக்குறீங்க லன்ச்சுக்கு அப்படிம்பாங்க பட் அந்த இதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மினி வெஜிடபிள் ரைஸ் ஒரு விதி பிரியாணி மாதிரி நான் இன்னைக்கு இட்லி பண்ண போகிறேன் ஸோ பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது வந்து வெஜிடபிள் பொடி இட்லி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு தவா எடுத்துக்குவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு காய் எல்லாம் தேவை ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரட் வந்து பொடியாக நறுக்கிக்குவோம் இதில் என்ன டைப் ஆஃப் காய் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவர் பசங்களுக்கு வந்து என்ன வெஜிடபிள் பிடிக்குதோ அதாவது பிரியாணிக்கு நம்ம என்னெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா ப்ராக்கலி மஷ்ரூம் எனி கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள் இன்றைக்கி நான் வந்து கேரட் கொடமிளகா அப்புறம் பட்டாணி மூணு காய் போட்டு சேர்க்க போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் கொஞ்சோட்டு எண்ணெய் போகிறோம் நம்ம காலையில் வந்து இட்லி மீஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நைட்டில் வந்து இட்லி தாளிப்போம் எய்தர் மிளகு ஜீரகம் போட்டு தாளிப்போம் இல்லாட்டி வந்து ஜஸ்ட்டு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வர மிளகா வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு தாளிப்போம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தாளிப்பு தான் பட் இதில் வந்து ஸ்லைட்டாக வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்து இட்லி மிளகா பொடியும் சேர்க்க போகிறோம் ஓகே எண்ணெய் காஞ்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கடுகு அப்புறம் கொஞ்சமாக உளுந்தம்பருப்பு அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு கருவாப்பில் அப்புறம் பொடியாக வெங்காயம் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஒரு வெங்காயம் அதையும் வந்து உள்ளே சேர்க்குறேன் இது வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒன்று ஸோ இந்த வெங்காயம் சேர்த்த உடனே கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதாவது ரொம்ப போட்டுட்டோம்னா வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் ரொம்ப இருக்கும் அதனால் ஸ்லைட்டாக ஒரு கால் ஒரு கால் டீஸ்பூன் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்கு ஒரு ஒரே ஒரு வர மிளகாய் மட்டும் கிள்ளி உள்ளே போட போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் உள்ளே சேர்த்துடலாம் கேரட் அப்புறம் வந்து இங்கே நான் பட்டாணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ பட்டாணி அண்ட் கொடமிளகா ஒரு பாதி கொடமிளகா நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ எல்லா காயும் வந்து இப்போ உள்ளே சேர்க்க போகிறேன் Good. 
Nice. So, kai ke tevya naalu upu matto. Ipa seethila. Adatha dhande kunjoon na mala hatul. Dhande idli podiyu poda poro. Adliye dhande vara firko. Naalu rumpa slightly thada porno. Kunjoon na manja tul. So, ella masala seetha. Chhi penna pantrai kunjoon ma thani vite. Idu dhande vega to. So, the kai-gari is very good, right? That's why I'm going to take a little bit of lace. But, the kai-gari is very good, so we're going to take a little bit of lace. So, the idli is cut here. We're going to cut this little piece of lace. We're going to cut this little piece of lace. So, we're going to cut this little So, let's take it in a bowl. Here we have an idli. Let's put it on top of the lace. So, we'll put it on top of the lace. Nice. Okay. So, we'll put it on top of the lace. So, let's see what we're going to do. What we're going to do is we will add the idli to the idli. We will add the idli to the idli. We are doing a dish that we are doing a lot of idli, a lot of idli, a lot of idli. We are doing a different style of idli. We are doing a lot 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 of idli. Eh, itu panir pis madri orang kau, pakar itu kau sendiri, itu pudu dish madri orang kau tahu. So at least ni 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 try panir itu, kandi pa kau sendiri taste panu orang, so order orang taste panir orang, na kandi pa kau sendiri van dance selamat orang. Ini orang orang kau, orang china lebba la thayir matu seth orang cepak panir orang, na orang whole meal ay muni jibocce. Okay, nama lor orang super orang kids lunch box special ini kau sendiri vegetable podi idli, kau sendiri ready ayat cie, ipa kau sendiri serve panik kau. So, this is a very easy dish to try in the wheat. So, let's try it. Let's try it. So, 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 let's try it. 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 Vegetable Podi Eatly. Vegetable Podi Eatly is made in a pan. It's made in a pan. It's made in a pan. It's made in a pan. வெங்காயம் இந்தி புண்டு விழுது காஞ்ச மெலகா கேரட் பட்டாணி கொடமெலகா உப்பு மெலகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டு வதக்கி தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கணும் அடுத்து இட்லி பொடியில் கலந்த இட்லிய காய்கறியோட போட்டு கலந்தா வெஜிடபிள் பொடி இட்லி ரெடி இப்ப நான் முதல்ல பண்ண நம்மளோட மிளகு கறி பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு ரெண்டு சிம்பிளான டிஷஸ் தான் ஈஸியான டிஷஸ் தான் கண்டிப்பா நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணக்கூடியதா இருக்கு வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க அதனால இப்போதைக்கு இட் இஸ் ஸ்ரீ சைனிங் ஆஃப் வித் போத் டிஷஸ் சி யூ அனதர் டைம் பாய்